والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله من بعيش عن غير تعرب من تجزان تسعين যে গোসলের সময় যদি আমি গোসলের ফরজগুলো আদায় করি তাহলে ওটাদের কি নামাজ যথেষ্ট হবে নাকি আলাদা উজু করতে হবে আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম আল্লাহ রসুল্লাহ মাহবাদ সম্মানিত আলমিন ভাই আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুক দয়া করুক গোসল সাধারণত দুই প্রকারে হিসাব করা হয় একটা হলো গোসলের তাম আরেকটা হলো সাধারণ গোসল গোসল আম যেটা সেটা আর গোসলের তাম হলো পরিপূর্ণ গোসল অর্থাৎ আল গোসল মিনাল জানাবাতে অর্থ হইল যে যখন নাপাকি হয়ে যায় মহিলা পুরুষ উভয় তখন এই গোসল হইল ফরজ গোসল গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে আর আরেকটা হলো সাধারণ গোসল যে গোসলগুলো আমাদের বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানে বেশিরভাগ পাকিস্তানে তো গোসল কমই করে ওরা কিন্তু ভারত ইন্ডিয়া বাংলাদেশ এগুলিতে গোসল বেশি হয় যেমন আমাদের কথাই ধরে আমরা যেমন আমাদের বাড়ি ঘরে যারা কাজে কর্মে খেতে খামারে কাজ করে তারা নিয়মিত গোসল করে টিউবওয়েলে পুকুর পাকড়ে নদীতে এবং যারা শহর বাড়িতে আছে তারাও তো তাদের ব্যক্তিগত গোসলখানাগুলিতে যেগুলি ব্যবস্থাপন্ন আছে সেখানে গোসল করে যারা শহর বিদেশে আছে তারাও তো রাত দিন গোসল করে আমাদের রক্তগুলি গরম গরমের দিনে গোসল করতে হয় শীতের দিনেও গোসল করে থাকে নিয়মিত গোসল না করলে মনে হয় যে কিছু একটা অংশ বাকি থেকে গেল এই একটা জিনিস আমাদের মধ্যে কাজ করে যাই হোক এই যে সাধারণ গোসলগুলি প্রতিদিন একবার দুবার কেউ দুইবারও গোসল করে তো এই গোসলগুলো সাধারণত ফরজ নয় এই গোসলগুলি সাধারণভাবেই করে থাকে এই গোসলের সাথে এরকম কোনো নিয়ম নাই শর্ত নাই যে এরা করতে হবে অজু এই শর্ত সাপেক্ষে এই ফরজ এইরা এরকম সাধারণ গোসল করে অজু করে এসে নামাজ পড়লে যথেষ্ট হবে আর একটা হলো গোসল মিনার জানা বা যেটা ফরজ গোসল যেটা গোসল না করলে আপনি নাপাক থেকে পবিত্রতা অর্জন করা কঠিন হয়ে যাবে সেই গোসলের জন্য কিছু নিয়ম কারণ ধরা হয়েছে শর্ত যেমন শর্ত করে লামাইকা উল্লেখ করছেন হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত যেমন কিছু হলো কি গোসলের জন্য নিয়তরা শর্ত পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত মুখ দিয়ে নিয়ত পড়তে হবে এরা জরুরি না বরং মনে মনে এরাদা রাখলেই চলবে তারপরে যখন গোসলখানে যাবে যাওয়ার পরে সেখানে নিজ কোমর বা মাজা থেকে নিজ পর্যন্ত ধুয়ে নেবে ধুয়ে নেওয়ার পরে যখন পবিত্র হয়ে গেল এইবার অজুর ন্যায় অজু করবে অজুর ন্যায় পূর্ণ অজু করবে অজু করার পরে সেখানে যদি পানি জমে থাকে তাহলে পা ধুবে না পাওয়াটা অন্য স্থানে দিয়ে বা গোসলের পরে সরে যায় পানি দিবে পাও দিবে এবার কি করলো অজু যখন হয়ে গেল এবার তার কাজ হলো এটা একটা কথা থেকে গেল সেটা হলো কোমর থেকে মাজা পর্যন্ত ধুয়ে নিয়ে মাজা থেকে নিজ পর্যন্ত ধুয়ে নিয়ে হাতরা পরিষ্কার করা ভালো হাতরা পরিষ্কার করবে যদি ময়লা বর্জন থেকে সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ প্রমাণ দ্বারা বোঝা যায় মাটি দ্বারা হাত 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 মাটিতে মেরে মাটি দ্বারা হাত ধুয়েছেন এখন তো আমাদের আর মাটির প্রয়োজন নেই যে সাবান আছে ডিজিটাল এখন ডিজিটাল অবস্থা সাবান দিয়ে হাত দিয়ে নিয়ে পূর্ণ নামাজের মতো অজু করবে অজু করার পরে এইবার যখন বাকি থাকলো বলছিলাম পাও ধুবে না পাও যত স্থান থেকে সরে যায় পাও ধুবে যদি পানি জমে থাকে না হলে পা পাও দিতে পারে তারপরে মাথায় ডান বরাবর তিন চুলো পরিমাণ পানি দিবে বাম পাশে তিন চুলো পরিমাণ পানি দিবে পূর্ণ শরীরটা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধুয়ে নেবে বাস গোসল হয়ে গেল এখন এই যে এখানে এখানে কথা হইলো এখানে গোসলের সময় অনেকে লজ্জা স্থানে হাত লাগে পিছনে বা সামনে হাত লাগে অনেকে সংবরণ করতে পারে অনেকে গোসল করার পরে সাধারণ গামছা পরে বা তোয়ালা পরে গোসল করে অনেকে ন্যাংটো হয়ে গোসল করে যায় যাচ্ছে তাতে নিষেধ নাই তো এই ক্ষেত্রে তো শব্দ সতর্কতা যদি না থাকে তাহলে তো অজু করতেই হবে আর যদি অজুর ওই শর্তগুলো থাকে পূর্ণ গোসলের যদি শূন্য দিনে অঙ্কুরে থাকে তাহলে ওই নামাজ ওই অজু দ্বারাই গোসল দ্বারাই নামাজ যথেষ্ট হবে আশা করা যায় তারপর সতর্কতার জন্য সতর্কতার জন্য সুন্দরভাবে পবিত্র তর্জন করে যদি অজু করে নেয় তাহলে নিষেধ করা যাবে না বা এটাই ভালো ভাবেনভাবে আওলা কারণ সেখানে আর কোনো সন্দেহ থাকলো না মনের মধ্যে অসহযোগ থাকলো না এবং নামাজ পবিত্র তো অবস্থা নিয়ে নামাজ পড়লো যেহেতু অজু ছাড়া নামাজ হবে না এটা আমরা স্পষ্টভাবে জানি লা তো বল সলাত বেগরি তহরিন পবিত্র ছাড়া নামাজ কবুল হবে না এটা স্পষ্ট কথা নামাজের চাবি হলো অদু পবিত্রতা আর জান্নাতের চাবি হলো সলাত নামাজ সুতরাং আমাদেরকে সবসময় সতর্কতার দৃষ্টিতেই চলতে হবে যাতে এত পরিশ্রম করার পরে এইগুলি যাতে নষ্ট না হয়ে যায় এবং আবাদগুলি সুন্দর হয় তবে বাড়াবাড়ি করা যাবে না বেশি কমানো যাবে না বাড়া যাবে এটা উদ্দেশ্য এটা নয় যে আপনাকে বাড়াইতে বলছি কমাইতে বলছি শরীরতে তো এটা হলো মেইন উদ্দেশ্য আমাদেরকে শূন্য মোতাবেক আমল করতে হবে সেখানে কি ওর কথা আসুক বা না আসুক 
কে যা বলুক বা কোরআন এবং সুন্নার উপরে প্রতিষ্ঠিত থেকে আমাদের আমল করে সহি মতে আমল করতে হবে এটি হলো সর্বশক্তি আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন হাজ ও সাল্লা তাল্লা নবীর মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরাকা الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءوا